ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഗംഭീര വിജയമാക്കി തന്ന എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ എങ്ങനെ ഷാർപ്പ് അടിച്ച് വരുത്താം അതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം ഹെയർ ബ്രഷ് ടെക്നിക്സും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം പരിചയപ്പെടാം നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയറി പ്ലസ് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറി പ്ലസ് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഇതുപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയാൽ മതി അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡയറി ആണോ നോൺ ഡയറി ആണോ എന്നുള്ളത് ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കേക്ക് ഡെക്കറേഷന് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ കപ്പോളം വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഫില്ലിങ്ങും ക്രം കോട്ടും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കേക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തെ കവറിങ്ങിനുള്ള ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് ഒന്നേകാൽ കപ്പോളാണ് വേണ്ടത് ഇനി വേണ്ടത് വാനലൈസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഷുഗറാണ് ഷുഗർ ചില ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇനി എത്രത്തോളം വേണം എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ പൗഡർ ഷുഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസിങ് ഷുഗറും ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഷുഗറിനൊരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഷുഗർ വേണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ ഷുഗറിൻ്റെ ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റും പിന്നെ ഈ ക്രീമിൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല സ്വീറ്റ്നെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തിക്ക്നെസ്സിൽ കിട്ടും ഒരുപാട് തിക്ക് ആവരുത് അതുപോലെ നല്ല ലൂസും ആവരുത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ച് വേദിയിലുള്ളൊരു നോസിലെടുത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി ക്രീം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാസ്ക്കറ്റ് വേവിൻ്റെ ബിഗ് സൈസ് നോസിലാണ് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിന് ഇത്തിരി വലിയൊരു ഹോളാക്കിയിട്ട് ക്രീം ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്പാറ്റില വെച്ചിട്ട് സൈഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കത് കേക്കിൽ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ കേക്കിൽ കേക്ക് എങ്ങനെ ഫിൽ ചെയ്യുന്നതും എന്നും ഞാൻ വരും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ കേക്കിൽ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രീമിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ആയി കിട്ടാറുണ്ട് അതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗും നോസിലും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ക്രീം ആയിരിക്കണം ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ മുകളിലും അതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കണം ക്രീം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കുത്തു കുത്തു പോലെ കാണും കേക്കിൽ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ട ഇതുപോലെ മുകളിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സ്പാറ്റുല ഞാനിതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതെടുത്ത് ഈ ക്രീം എല്ലായിടത്തും സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കണം നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ ക്രീം കുറേയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും അധികം ക്രീം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കുറേ ക്രീം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ എടുക്കാൻ കിട്ടും ഇതേപോലെ എല്ലായിടത്തും ആക്കി കൊടുക്കുക എക്സസ് വരുന്ന ക്രീമുകളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് കാണും ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അവിടെ ക്രീം ഫീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീണ്ടും എന്നിട്ട് വീണ്ടും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ മുകളിലും എക്സസ് ഉള്ളത് ഇതുപോലെ എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുക പിന്നെ കേക്കിനൊക്കെ കുറച്ച് ഹൈറ്റ
ഫിനിഷിങ് നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ കണ്ട ഇതേപോലെ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ആ സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്സ് കാണും അപ്പോൾ അവിടെ ക്രീം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അവിടെ ഒക്കെ വീണ്ടും ക്രീം ഒന്ന് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ക്രീം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് സ്ക്രാപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുക മുകളിലുള്ള ആ കുറച്ച് പൊന്തി നിൽക്കുന്ന ക്രീമൊക്കെ എക്സ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതൊക്കെ അതേപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇതുപോലെ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കുക സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടോ നല്ല ഫിനിഷിങ് വരുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ ബബിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കണ്ട അവിടെ ബബിൾസ് കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ സ്പാറ്റൽ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു പൊട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടി ക്രീം അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ വട്ടം സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും മുഗൾ ഭാഗത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്രീം ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരും അപ്പം അതും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റണം കണ്ട മുഗൾ ഭാഗത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക കൂടുതലുള്ള ക്രീം മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണത് അപ്പം ഈ ബബിൾസ് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ക്രാപ്പർ എടുത്തിട്ട് മുകളിലുള്ള അറ്റത്ത് നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് കിട്ടും അതും വെള്ളത്തിൽ മുക്കണം എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അധികം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാണ്ട് കറക്റ്റ് ആ എഡ്ജിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് വലിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് എഡ്ജസ് കിട്ടും ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും വെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതേപോലെ നനഞ്ഞ ടിഷ്യൂ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാനും പറ്റും ഇതേപോലെ എഡ്ജ് കറക്റ്റാക്കി എടുക്കണം വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ സ്ക്രാപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി സൈഡിലൊക്കെ ചെറിയ വരകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതും പോകും കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം നമ്മുടെ കേക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ സൈഡൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കണം ഒരു ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ കിട്ടും കേക്കിൻ്റെ കറക്റ്റ് അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കാൻ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാണ് നല്ലത് കണ്ടോ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സൈഡും ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒരുവിധം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്ഷമയും കുറച്ച് പ്രാക്ടീസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് കേക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എയർ ബ്രഷ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് എന്നു കൂടി നോക്കാം ഇതാണ് എയർ ബ്രഷ് ഗണ്ണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എയർ ബ്രഷ് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫുഡ് കളർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് തന്നെ നോക്കി വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇത് കേക്കിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറോ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ അത് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കേക്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേക്കിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി അടുത്ത് പിടിച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്യരുത് കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ 
കണ്ടോ ഇതേപോലെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ മുകളിൽ കൊടുക്കാതെ സൈഡിൽ മാത്രം കളർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഡബിൾ കളറായിട്ടും കൊടുക്കാം ഞാൻ മുന്നൊരു കേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഇതേപോലെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു കുറച്ച് പേര് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡബിൾ കളർ വന്നതെന്ന് മുകളിൽ കൊടുക്കാതെ സൈഡിൽ മാത്രം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഡബിൾ കളർ കിട്ടിയത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കളർ വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡിയായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം ഉള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസുമായി ഇനിയും കാണ